ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് തെർമോ കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ തെർമോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിക്കൽ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഹീറ്റ് ചേഞ്ചസ് അക്കമ്പനിങ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ചേഞ്ചസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കെമിക്കൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു തെർമോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കലോരിമീറ്റ് കലോ കലോരിമെട്രിക്കലി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് കലോറിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് ഈ ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ വേപ്പർ ആണോ സോളിഡ് ആണോ എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ വേറെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അതുപോലെ അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് മോൾസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്നതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ വലത് റിയാക്ഷൻ ഇസ് കെയർഡ് ഔട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഓർ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈ ഫ്രിയാക്ഷൻ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് മോൾസ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻസും എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻസും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നു നെക്സ്റ്റ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വേണം അപ്പോൾ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയാണ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരാണ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം അതിനൊരു ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എന്നെ കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം അറ്റ് വൺ ബാർ വൺ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ ബാർ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ അതാണ് പ്രഷർ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രഷറിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് അതിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രഷർ വൺ ബാർ അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ
നിങ്ങളൊരു ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സീറോ പോയത്തിൽ സാധനം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നറിയാനാണ് പറയാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതിലൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി സൈനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലിംസോൾ മാർക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് സീറോ ഇട്ട ഒരു ലൈന് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി സൈനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെം സ്പിയർ ഫോമിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ ഗിസ്പി എനർജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ മോള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ സെയിം ആസ് ദോസ് ആ ദോസ് ഷോൺ ഇൻ സ്റ്റോഷോമെട്രി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അതായത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതായത് റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും എന്തായിരിക്കും ആ മോള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് ആണ് അതാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ യു പി എസ് സി നൽകിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും മോള ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതുപോലെ സോഷ്യോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ സെയിം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം മോള ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതുപോലെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്താൽപ്പി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് എന്താൽപ്പി ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് എച്ച് ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ എ ഐ എച്ച് എം പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇതിന് എ ഐ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസിലായ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എയും ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ ബി ഐ എച്ച് എം റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഇല്ല എ ഐയും ബി ഐ നമ്മുടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻറ്റും അതേപോലെ ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള റിയാക്ടൻസിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അവിടെ എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോളാർ എന്താൽപ്പി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത്
മൈനസ് പിന്നെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് റിയാക്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് അറിയാം എ എ പ്ലസ് ബി ബി എന്ന് അപ്പം കോഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ആണ് എ എച്ച് എം എ പ്ലസ് ബി എച്ച് എം ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താർത്തി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതായത് മീഡിയം സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗി സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ഐ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ എ ഐ എച്ച് എം പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് സിഗ്മ ഐ ബി ഐ എച്ച് എം റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള സി ഒ ടുവും ടു എച്ച് ടു ഒ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സി ഒ ടുവിൻ്റെ ആണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എഴുതണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എച്ച് എം ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ആണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എഴുതാം സി ഒ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു അവിടെ കോഫിഷ്യൻ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എച്ച് എം എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് അതാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് ടു ഒ എൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ ടു ആണ് എച്ച് എം അത് മൈനസ് എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളാന്താൽപ്പി മൈനസ് പിന്നെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് റിയാക്റ്റൻ്റ് സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എച്ച് എം ഫോർ സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് ആണ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു എച്ച് എം ഒ ടു ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ പിന്നെ നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാം അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ മോള എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഐ എച്ച് എം പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് സിഗ്മ ഐ ബി ഐ എച്ച് എം റിയാക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എഴുതണം ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് റിയാക്റ്റൻ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നും എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് പഠിക